60-ті роки кінорежисер Михайло Ром випустив документальний фільм «Звичайний фашизм», той затримався на екранах всього близько двох днів. Секретар ЦК КПРС по ідеології Суслов, побачивши у фільмі критику радянського ладу, запитав режисера «Михайло Ілічу, чому ми вам так не подобаємося?» Пізніше автор книги «Номенклатура» професор Михайло Восленський написав Ром підібрав із німецької кінохроніки гітлеровського періоду кадри, що вражають схожістю з радянською реальністю. Зал відповідав гірким сміхом на показ кадрів в супроводі голосу Рома, задумливо читаючого свій коментар. А це вже наш час. Оживши портрети з червоного шкільного кутка, навчить нас, як правильно малювати кота. Кошка, віть ззаді. Ох, ці червоні кутки і піонерські кімнати. В маленьких голівках радянських дітей вони провели жирні лінії між чотирма вартовими вишками – НК, НКВД, КДБ і ФСБ. А за цими червоними лініями знаходиться таке… Какого цвіта пірамідки? Обі білі. Оленька, какого цвіта пірамідки? Обі білі. Обе белые. Обе белые. Подвинь, пожалуйста, к себе черненькую. А почему же ты сказала, что она белая? Вот тоже они сказали белая. Потому что они сказали так. Ви спитаєте, як від Леніна, Сталіна до Путіна можна провести суцільну криваву лінію? Ми покажемо. Погодьтесь, і марксизм, і більшовизм передували нацизму, тому що вимагали масового знищення буржуазії, як нацисти знищували євреїв. Більше того, задовго до єврейського геноциду Гітлера більшовики здійснили геноцид класу, а Сталін наприкінці життя готував остаточне вирішення єврейського питання. Пригадайте фільм «Реприза» Аркадія Ваксберга. Також пригадайте, що НК – Називалась орденом меченосців і розглядалась як інструмент знищення. До слова, Путін в молодості сам вибрав цей шлях. Пішов у КДБ. Більшовизм, чекізм, нацизм, фашизм являються не стільки соціальним чи політичним явищем, скільки негативною рисою людської душі, рисою патогенною і руйнівною, писав Ерік Фром. Всі вони і завжди це вибір охлос, пидла, темної, безграмотної або малограмотної частини населення. І різниці між ними просто немає, тому що вони мають однакову природу. Доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат багатьох державних премій, автор більш ніж 400 праць, філософ і мандрівник Ігор Гарін цікавиться. Куди котиться Росія? Є усі підстави очікувати, що шлях фашистської Німеччини вона пройде до кінця. 
що дає мені впевненість у такому прогнозі? Ніколи так не буває, що весь цивілізований світ йде не в ногу, а ми з Бен Ладаном, Каддафі, Чен Іном в ногу. Я, зазначає Гавін, об'їздив 142 країни і можу засвідчити погибель шляху, по якому йдуть тільки Північна Корея, Венесуела, Іран, Куба. Чому я тут цитую розумних і мудрих людей? Хто їх чує? Давайте не будемо себе дурити. Зараз зовсім інші голоси звучать в головах. Сьогодні російські солдати бомблять мирні українські міста під оплески російського суспільства із благословення патріарха Руської Православної Церкви, який після нападу Росії на Україну цинічно заявив «Ми ні з ким не хотим воювати. Росія ніколи ні на кого не нападала. Це удивительно, коли велика і могуча країна Никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи. Справа тут навіть не в звичній брехні патріарха, а в абсолютній моральній глухоті. У тій же історичній генетиці, у всенаплювательстві і ментальному суїциді. З приходом до влади Горбачова у всіх нас з'явилася реальна можливість усвідомити, що зробив з країною більшовизм сталінізм? Мільйони жертв, табори смерті, знищення еліти, напівголодне існування. І який же результат? А в результаті історичної генетики черговий фюрер і розв'язана ним війна. Але давайте про все по порядку. Назва будь-якої події скриває в собі завжди її зміст. Коли ми говоримо «сталінський комунізм» або якийсь «хмерський», вони явно не однакові. Китайські ще теж. Можна всіх називати комуністами, але вони всі різні. Точно так і фашисти різні. Вивчати ізми безперспективно, якщо не розібратися, що лежить в основі. Радянський Союз навчив нас, що фашисти – це виключно німці. Не італійці, а якраз німці. Це німці, що всіх вбивали. Цей стереотип, котрий існує. І якщо ми проведемо опитування, то виявиться, що фашисти – це ті, котрі на нас напали. Над нами знущалися, будували концтабори, влаштовували нелюдські звірства. Але ми їх перемогли. Така собі боротьба добра зі злом. Так хто ж такі фашисти, було неясно. Потім ті, що намагалися розібратися в назвах ізмів, говорили, що це оскаженілий націонал-соціалізм. Націоналізм. Але суть його була, як і раніше, неясна. А в 1995 році два видатні сучасники, італійський вчений і філософ Умберто Еко, і відомий російський письменник Борис Стругацький, незалежно один від одного, визначили 14 властивостей, характерних для корінного фашизму. Отже, перше – культ традиції. Для традиційників правда вже давно визначена, і будь-яке відхилення від неї може бути тільки в сторону неправди і зла. Друге – Заперечення сучасності. Фашизм – це феодалізм, який затримався в розвитку, переживши парову епоху, епоху електрики, епоху атома і готовий пережити епоху космічних польотів і штучного інтелекту. Третє. Дія заради дії. Марші, погроми, зміна символіки – Чорні сорочки, гітлерівські вітання, помпезні споруди без практичного застосування – все це дуже складно обґрунтувати раціонально у відповіді на запитання «Чому?». Незгода дорівнює зрада. Хто не з нами, той проти нас. П'яте – ксенофобія. Вони завжди мислять категоріями «свої-чужі», «наші-не-наші», «злодії-фраєри». 
вони і цілі народи з незвичайною легковажністю рахували негідниками, дурнями або бандитами. Це що германці, хірянці, це всі тварі. Всіх треба уничтожати. Шосте. Роздратування мас. Образа і злоба серед широких мас – робить їх схильними до агресивних закликів. Я вважаю, що потрібно брати і Польщу, і все Прибалтику забирати. Сьоме. Націоналізм і ідеї змови. Змова може бути міжнародною, англосаксонський імперіалізм, привид комунізму, і внутрішньою, ті ж зрадники, п'ята колона, емігранти, євреї. Я прямо говорю, я нацист. Восьме. Суперечливий образ ворога. Всі фашистські режими приречені на поразку якраз через свою нездатність об'єктивно оцінити потужність ворога. Русський, вперед! Куда вперед? Дев'яте. Культ війни. Пацифізм рівнозначний братанню з ворогом. Битва – це зміст життя. Мирний фашизм – немисливий. Десяте. Культ сили і влади. Наш народ найсильніший, героїчний, Духовно праведний. А є народи, які в цих відношеннях навпаки найслабші, жалюгідні, нікчемні. Паджики! Ні! Кіргізи! Ні! Руски! Ні! Одинадцяте. Культ героїзму і смерті. Ми, як мучити, Ми потрапимо в рай, в рай, а вони а, просто а здохнуть. Дванадцяте. Культ мужності. У фашизму чоловіче обличчя. Торс і захоплення. Тринадцяти. Вибірковий популізм. Турбують мігранти? Вигнати мігрантів. Дратують якісь новомодні штучки? Заборонити новомодні штучки. В газетах публікують непатріотичні речі? Закрити газету. Не подобаються геї? Заборонити гомосексуалізм. При цьому фашисти завжди оправдовують свої дії нібито волею народу. Чотирнадцяте і останнє. Новомова і підміна понять. Наша то ціль не розкручувати цей меховік воєнного конфлікту, а наоборот закінчити цю війну. Це не війна, це спецоперація. Як це працює? Дуже просто. Війну назвати спеціальною операцією, втечу з поля бою, передислокацією, вибухи гучними звуками. Оскільки слово «фашист» уже давно стало загальною назвою, сучасні фашисти на себе цей бейдж не одягнуть. Але вони можуть в кращих традиціях новомови і підміни понять наліпити клеймо на своїх ворогів. Це значить, що руководство німецького народу таке. Це значить, що німецький народ знову взяли в тиски фашисти. І не треба ли нам німецький народ від цих фашистів освободити? Вони вооружають нашого врага, правда ж? Українці нам не враги, але українці теж нація окупірована фашистами. Временно. Ми вже працюємо над цим. Руководство сучасної України нам враги. І як же ці ізми народжуються? Будь-яка людська дія має під собою дещо, що для простоти назвемо енергією. Розглянемо фашизм, нехай поки що в розмитому формулюванні. Там є якась енергія. Тобто фашисти щось хочуть. У них є якісь основи з цього приводу, і вони для цього готові щось робити. Завжди. А як влаштована людина, її енергетичний механізм? Людина щось хоче, вона щось уявляє і щось має. Тобто я хочу те, що не маю. В цей момент постає завдання. Що я буду робити для досягнення бажаного? Держава, якщо нормальна якраз і керує неузгодженістю між «хочу» і «маю». Говорить, знаєте, для цього треба посадити дерево, або перевести бабусю через дорогу, чи побудувати синхрофазотрон. Тобто закладається виділення енергії. Набагато більше енергії виділяється в стані незгоди. В комфорті, в злагоді, в м'якому ліжку і в смачній їжі фашизм відсутній. Незгода походить від того, що те, що я маю, не відповідає тому, що я хочу. Я не погоджуюсь з тим, як я живу. Незгоден. Мене це не влаштовує. Я хочу жити у великому розкішному палаці, а не в списаному вагоні. Далі виникає роздратування повсякденними умовами. Хочу бути царем, наприклад, всіх вірменів. 
а при цьому підмітаю вулиці. З'являється деяка розбіжність між тим, ким людина є сьогодні, і тим, ким вона себе бачить. Якщо ми живемо в розумній державі, то вона використовує енергію таких людей змістовно. Не руйнує, а створює творче середовище. Держава заробляє гроші, об'єднуючи енергію цих людей. В будь-що. Наприклад, у виробництво космічних кораблів, в риття каналів, в навчання дітей, в створення підприємств малого бізнесу. Основна функція держави – направити енергію людей, щоб щось заробити в кінцевому результаті, якщо говорити звичайною простою мовою. Ще київським князям давали земельні володіння і право управляти ними. Пригадайте, прийди і управляй нами. Вони створювали хороші умови, щоб розвивалося суспільство, щоб був добрий урожай, а десятину залишали собі. Якщо люди об'єднувалися в маси, то їх натовпом назвати не можна. Це інший соціально-біологічний механізм, який працює за іншими законами, де рушійною силою вперед є страх. Данте. Страшний суд. Якщо ви будете погано себе вести, ми при виході з церкви намалюємо вам це. І це зробив Мікеланджело. Народ жахався, хрестився, розуміючи, що вести себе треба пристойно. Чи намагались люди протягом свого існування якось опанувати цей тваринний страх і перетворити його в нормальний стан? Звичайно. Наприклад, Папа Йона Павло II написав трактат «Особистість і вчинок». Він пояснив, що люди, які приймають рішення і діють відносно своїх фізіологічних потреб, практично живуть як тварини. А ті, які виходять за рамки фізіологічних потреб, це особистості, які здійснюють рух вперед. Релігія весь час намагалася сказати, що є диявол, який нас підмовляє нічого не робити, пиячити, грабувати. І щоб бути подібними на Бога, ми повинні спрямовувати свої сили на це і це. Навколо цього, куди витрачати життєву енергію, що викликана страхом, ведеться боротьба останні п'ять тисяч років. А що ж держава? Держава в будь-якій країні – формує деякий механізм, де можна складати активність. Релігія дозволяє це робити з однієї сторони, з іншої сторони – державний механізм. І тепер найголовніше. Якщо державний механізм авторитарний, то він не дозволяє великій кількості людей реалізувати свої потреби. У цих людей не компенсована негативна енергія-агресія всередині. Куди вона може бути спрямована? На революцію. Це вже було в 1917 році. Людина – це тварина. Активна, агресивна і жорстока. Особливо тоді, коли держава сконцентрувала енергію своїх громадян на тому, що нібито ми оточені ворогами, які на нас хочуть напасти. Тому головне завдання для них – захищати батьківщину. І росіяни дістають таке щеплення з народження. Загальний меседж. Зараз у нас немає війни, але вона обов'язково буде, і до неї треба готуватися. А якщо в цей час ви живете бідно? А чому ви живете бідно? А тому, що у вас чогось немає, чи тому, що, наприклад, Обама чорний, чи тому, що все вкрали гомосексуалісти, чи тому, що в Україні клоун-президент? Та да, доігрався, кого вона чого поділиш. Така реакція для будь-якого уряду – це громовідвід, який дозволяє заземлити енергію громадян. Тому, коли суспільство дуже незадоволене тим, що відбувається в країні, треба організувати війну і звинуватити ворога. Нехай ним буде Україна. Чому вона є нашим ворогом? Тому що у неї все є, а вона спить і бачить, як нам нашкодити? Російський патріотизм? А як же? Цей російський ура-патріотизм виявився ненавистю до інших, а не любов'ю до своєї країни. Коли служіння людині, її правам і свободам переходить в ура-патріотизм, починається деградація, 
мы отнимем у вас вашу конституцию. Посажим ее на крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите. А деградация морали и сведомости – прямая дорога до фашизма. Пригадайте долю евреев в СРСР. Що разу, коли піднімалась ціна на золото, починались єврейські погроми. Так само, коли зростала ціна на бавовну, починались антинегритянські мітинги. Але у всьому звинувачували і євреїв. Ми ж пам'ятаємо, що якщо в крані немає води, де ж вона поділася? Без варіантів. І тут нема про що думати, треба у них цю воду забрати. Ми починаємо вимагати, скидаючи агресію. В цей момент ми воїни Святого Грааля. А це погані воїни. Ми хороші, а вони погані. Ми Іван Царевич, Д'Артаньян і Зоро, а вони неонацисти і дияволи. Весь час треба звертати увагу на економіку. У проклятих укрів не тільки в кожному помешканні є унітаз, пральна машинка, але й в лоточку для кота не дармовий пісок з лісу, а спеціальні гранули – які поглинають рідину і запах з магазину. Больной народ, ти посмотри, скільки у них больниць. А вони спеціально, подожди, в чому прикол, вони спеціально покупають якусь фігню, туалет кошачий. Не пісок просто, і не тряпочку вложить, а у них такий ящичок, і там якась тікатишка. Спеціально тратить гроші на кошик. Ніби пісок, але за гроші. Як це можуть зрозуміти відвідувачі чорноморських курортів з безкоштовними путівками від профспілки? Це невеликовне, як і невеликовні російські ватники, що десятиліттями живуть на Брайтон-Біч. Навіть у великих університетських містах в Академії наук країни ніхто не заперечує. Мертва тиша. Тут треба розуміти, що так звана руська культура, чи руська ідея, чи сама російська мова теж можуть стати зброєю. Можу підтвердити найбільш яскравими прикладами Достоєвського, Тютчева, Тихомирова, Ільїна або Солоневича, які використовували великий природний дар во ім'я Константинополя, що мав бути наш. Або найвищою історичною метою для російського народу є створення імперії. Або Росія може існувати тільки у вигляді імперії. Сьогодні росіяни вважають, що вони імперія. І тут вся їхня територія. Хто для них українці? Та ніхто. Посовітую укропам, здавайтесь, всі ваші гріхи вимерзнуть в наших гулагах. І навіть хороші росіяни – Вважають, що Одесу заснувала Катерина, а ми є спадкоємцями імперії. І вона нам дісталась якимось дивним способом, який ми тепер не визнаємо. І все. Ваш суверенітет, говорять хороші росіяни українцям, був умовним. Ви можете говорити про незалежність тільки якщо ви не проти нас і повинні довести цю свою самостійність. Повторюся. Реалізувати свою агресію, що накопичилась в такому форматі, виникає бажання у держав недемократичне. Дуже велика кількість народу, не зайняті працею, не думають своєю головою. Ось чому хороша демократія, де кожен зайнятий своїм і не має часу на національні об'єднання. Там не погрожують, що ми всіх повбиваємо, нападемо, у когось щось заберемо. Чим менше такий народ може себе забезпечити, Чим менше підприємництва, кар'єри, майстерності, економічної свободи і так далі, там виникає в більшій мірі ситуація, коли енергію мас направляють на війну. Якщо взяти Росію, то тут якраз мало економічних свобод. Ігор Сечін виступив на телебаченні і сказав, ніби у нас велика країна, нам підприємництво взагалі не потрібно. Ми якщо будуємо, то одразу Держпром або Роснафту. Тому всі люди, що мають бажання відкрити кафе, реалізувати бажання не можуть, а замість цього можуть когось ненавидіти. Вони можуть ненавидіти Сечина чи Путіна, але якщо їм вкажуть, вони будуть ненавидіти Зеленського або Байдена, або ще когось. І вказали іншу думку, заперечує кримінальна стаття. І в результаті всі ставки зроблені. Відомий російський аналітик Владислав Іноземцев закликав подивитись правді в вічі. 
А правда в тому, що ні одна країна в світі не знищила такої кількості власних громадян, як Росія. Він пише, ріст чисельності населення царської Росії до кінця 19 століття характеризувався високими темпами і стабільністю. З 1810 по 1914 роки кількість жителів Росії, без урахування Польщі і Фінляндії, зросло з 47 до 161 мільйона, тобто в чотири рази. Спираючись на ці тенденції, великий російський вчений Менделеєв у своїй праці «К познанню Росії» зміг передбачити чисельність жителів на 20-те століття. За підрахунками вченого, в 2000 році в Росії мало би проживати близько 594,3 мільйонів людей – 1 мільярд в 2026 році. Тоді як насправді в 2000 році в Росії проживало тільки 146,6 мільйонів людей. Цікаво, що інший прогноз Менделеєва про чисельність населення Сполучених Штатів Америки був високоточним. За прогнозом 180 мільйонів, реально 179 мільйонів людей. Похибка пів процента. Колесо історії назад не повернути. То куди ж поділась така неймовірна кількість росіян? Що не врахував у своїх передбаченнях великий вчений? Дві світові війни. Громадянська війна, голодомори, каральні репресії, гулаг, різке зниження народжуваності, пияцтво, наркоманія. Всіх, що не народилися через масові знищення і інші біди забрали в країні більше, ніж дві третини потенціальних жителів. А це ж теж історична генетика, що граничить з автогеноцидом. За 22 роки ні одна натовська ракета в РФ так і не прилетіла. А надлишкова смертність при оптимізованій путінській медицині тільки в 2021 році становила більше одного мільйона людей. Зараз Росія лякає весь світ не тільки ядерною бомбою, але й темпами вів захворювань своїх громадян. Виходить, що бандитська корупція у владі небезпечніша, ніж натовські ракети. Звичайно, хто буде рахувати гарматне м'ясо, яке сьогодні збирають уже по тюрмах і колоніях, серед алкоголіків і бездомних, а потім кидають у піч російсько-української війни, якщо лише в 20 столітті країна втратила за різними оцінками від 75 до 100 мільйонів людей. У руського мира існує багато суперечливих кричалок. Скажімо, поряд з «Діди воювали» є і такі – Росія ніколи ні на кого не нападала. Або Росія ніде не закінчується. 40 мільйонів вигрібних ям, у які, за словами Олександра Невзорова, кожен рік провалюється 100-120 людей. Чорні халупи з проваленими дахами. Повалені огорожі, бруд, сміття, де вночі страшно вийти на вулицю. Де наркомани, де кладовища з могилами молодих пацанів, жертв б'яних бійок а також отравлених неякісним алкоголем, жертв п'яної їзди і так далі. Замість того, щоб створити в країні нормальні умови, свідомість середньовіччя, знищення національної свідомості. Такого школьники точно не ждали. Вместо сказочных эльфов – красноармейцы. Вместо хороводов – стрельба и метание гранаты. В этой резиденции – развлечения с огоньком. Дед Мороз в мундире с погонами и каракулевой шапки с яркой звездой. Следует ли разруха не в плазетах, а в головах? Святогляду россиянина далеки и минули, и майбутні, и святы. После нас хоть потоп, каже россиянин, и руйнует церкви и кладовища, где похоронены его пращуры. Для чего свит? в якому нас не буде, каже Путін. Зачем нам такий мир, якщо там не буде Росії? У 2001 році Олександр Литвиненко і Юрій Фельштинський написали книгу, що вартувала першому життя. Тут викладені всі деталі терористичних актів ФСБ, вибухи житлових будинків в Росії восени 1999 року. Містяться підтвердження зв'язків ФСБ зі злочинним світом. За матеріалами книги було знято декілька документальних фільмів. ФСБ підриває Росію, замах на Росію, пам'ять про вбитого Литвиненка. Вони є в доступі для скачування в інтернеті. 
А у 1998 році Литвиненко організував прес-конференцію, де заявив про те, що одержав завдання здійснити теракт – убити Бориса Березовського. З цим він не міг погодитися, тому змушений був тікати у Великобританію. За версією британського уряду, вбивство Литвиненка, на той час уже громадянина Великобританії, вчинив колишній офіцер Головного управління охорони РФ, а нині депутат Держдуми Андрій Луговий. Саме він підмішав отруту в чай Олександр. Причина кричущого факту атомного тероризму – Олександра отруїли радіоактивним полонієм – критика Путіна зі сторони Литвиненка. Британські газети в ті дні писали, що по суті це була ядерна атака на Лондон. Дружина покійного Марина з 2007 року добивалась відкритого слідства цього акта тероризму. Але британська влада довго вагалась це почати, щоб не ускладнювати відносини з Росією. Про це в інтерв'ю головкому розповів доктор історичних наук Юрій Фельштинський. На думку історика, зараз, не в останню чергу із-за війни в Україні, почалося слухання справи, коли відносини з Кремлем зіпсувались у всіх країн цивілізованого світу. А як же Скрипалі, а Навальний, а інші? На запит в інтернеті «Злочини Путіна проти народу» вискочить біля п'яти з половиною мільйонів сайтів, форумів, блогів і фільмів в YouTube. Тут ви знайдете сотні і тисячі карикатур і колажів, на яких Путін зображений як Гітлер. Путін фактично реалізував головний принцип мусолінської єдності або фашио. За визначенням Мусоліні, все відбувається всередині держави, ніхто проти держави, ніхто поза державою. Саме такою фашою державою є нинішня Росія. Закрита, непрозора, брехлива, де повністю знищені усі гілки влади. І все приєднано до системи виконавчої влади. Партійна система пародійна, парламент і суд знищені, цензура і відсутність вільних медіа. Більшість опонентів влади Витекли або загинули. А що ж цивілізований світ? Світ спав, коли Путін кинув на призволяще підводників Курська, коли організував підконтрольні теракти і труїв газом людей в Нордості, спалював дітей із вогнеметів в Беслані. Де були його співвітчизники? Світ спав, коли він вбив Немцова. Де були його співвітчизники? Світ спав, коли він напав на Грузію. Де були його співвітчизники? Світ спав, коли він воював у Сірії, підтримуючи воєнного злочинця Асада, який застосував хімічну зброю для мирних жителів. Так де ж були його співвітчизники? Світ спав, коли він анексував Крим і окупував Донбас. Світ інфантильно спав, коли він намагався дестабілізувати, втручався у вибори, здійснював кібератаки, намагався організувати переворот у Чорногорії, розділити Італію, підтримуючи сепаратистів. А коли він роками поширював великодержавну істерію, настоював на виключно Росії і росіянах, плакав у них ненависть до всієї планети, вводив війну в культ, де були його співвітчизники? Світ виражав стурбованість, а потім знову засинав. Світ виражав тривогу через свою злочинну дрімоту. Та глибинний народ весь цей час мовчав або механічно повторював те, що говорили пропагандисти. А сьогодні світ збудився на порозі Третьої світової війни, опинившись у гарячці або всередині найстрашнішої антиутопії, яку неможливо було придумати навіть найпроникливішим розумом. Население российское, к сожалению, вот так вот заболело фашизмом и, похоже, к выздоровлению быстрому не придет, и все это придется пережить, и, и это страшная картина. Психически больные, они ходят по улицам и кричат «Убей хохла!», а власть их поддерживает, они еще посмотрят телевизор снова на улицу и снова будут кричать. І росіянам не варто ображатися, що не виходить відійти від відповідальності, що тепер вони надовго стали ізгоями 
у всьому цивілізованому світі. В 2018 році у Підмосков'ї був відкритий храм Збройних сил Росії. Нова ідеологія, яка оспівує війну. Заклали цей храм одразу після анексії Криму. Щоб зайти в цей храм, треба взятися за цю дверну ручку. В цьому храмі є і мозаїка Гіві з Моторолою. Є кітель фюрера, як головна реліквія. Невже правителю до вподоби цей православний кіч? Подобається. Невже ніхто не бачить цю фальш в позолоті, у вірі, у патріотизмі? Що ж таке расизм? Вам би про це розповів Іван Бурилов, який написав слово «комедія» на радянському бюлетені для голосування і одержав за це 8 років таборів в далекому 1949 році. Розповість Ілля Яшин, його засудили на 8,5 років вчора через те, що війну назвав війною вбивцями вбивці. Оце і все. Рашизм – це коли країна з історичною завзятістю шукає ворогів і лиходіїв, гнобить і карає своїх і чужих, вішає ярлики лібералам і демократам, віддає перевагу царям і тиранам. Народ перетворює в темну зазомбовану масу сусідів у покірних васалів, а саме життя робить нудним і мерзенним. І будує ось це. Рашизм – це концепція особливого шляху, про який так багато говорили більшовики з нацистською ідеєю переваги, щоправда не расової, а духовної. І на виході маємо забійну суміш, що називається російським світом. Забійну не лише в тому буквальному розумінні, яке вже дев'ятий рік осягає Україна. Убитий і здоровий глузд, своєю смертю приховавши таку суперечність. Вороги Росії досить могутні, щоб нібито систематично заважати її зусиллям жити краще, при цьому не заважають їй загрожувати їм усім відразу і кожному окремо. У цьому сенсі, до речі, дуже показово, що за роки перебування Путіна при владі найзатребуванішою темою фантастики став не космос і майбутнє, а земля та минуле. Рашизм позбавлений уяви. Його з надлишком компенсує ностальгія. І тому путінський режим не реконструктор. Але й не реставратор. Достовірність йому і не потрібна. Неможливість зробити все, як було, є очевидною. А стилізація і дешевшою, і ефектнішою. Культ смерті та культ Путіна без жодних внутрішніх протиріч. Тому запевнення у коханні та дружбі до братнього українського народу ніяк не суперечить черговій спробі знищити і цей народ, і його державність. У 1552 році Іван Грозний зі 150-тисячним військом взяв столицю татарського ханства Казань. Після бою христолюбні загарбники вирізали всіх чоловіків, що вижили в місті, включаючи полонених а жінок і дітей цар віддав у видобуток своєму війську. Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Ізюр. Десятки тисяч замучених і безвісти зниклих. Це все невивчені уроки минулого. Від захоплення Іваном Грозним Новгорода чи Пскова до безчинств Червоної армії у Східній Пруссії чи Афганістані. Ось вам Особливий шлях та небачена духовність, виправдання величі країни та її чергового фюрера. 490 вбитих українських дітей за 10 місяців війни. Повторю кричалки русского міра. Як там діди воювали, але Росія ніколи ні на кого не нападала. Увага на екран. Північна війна. Хто її оголосив? Лише вчора підписали мири з турками, а сьогодні вже рушили на шведів. Каральна експедиція московських військ під керівництвом Петра Яковлєва проти Запорізької Січі. Перський похід. Війна за польську спадщину. Перша російсько-турецька війна. Семирічна війна. 
Російські війська під командуванням Петра та Келія оточують та руйнують Запорізьку Січ. Остаточна ліквідація української самостійності. Російсько-польська війна. Придушення російськими військами цивільного повстання Костюшка у Польщі. Російсько-перська війна. Італійський похід Суворова. Ще одна російська-турецька війна. Участь Росії у війнах коаліції. Російсько-шведська війна. Закордонний похід російської армії 1813-14 років. Взяття Парижа як результат закордонного походу. Чергова російсько-турецька війна. Придушення чергового польського повстання. Війна Росії проти Хівінського ханства. Нове придушення громадянського повстання у Польщі 1863 року. А у Лондоні метро запустили, а тут тільки кріпацтво скасували. Вояки. Війна Росії із Середньою Азією. Ташкент, Бухара, Хіва. Знову російсько-турецька війна. Силове захоплення Ляодунського півострова з Порт-Артуром. Окупація Маньчжурії, придушення російськими військами, повстання в Китаї, яке згодом переросло у війну. Агресія радянської Росії проти УНР та ліквідація незалежної України 1918-1920 роки. Участь у війні в Іспанії. Окупація частини Польщі. Так на чиєму боці була Москва на початку Другої світової? Ким вона була для Берліна та для Польщі? Далі. Анексія прибалтійських країн. Не визнана у світі аж до розвалу СРСР. Радянсько-фінська війна. Анексія Карелії та Південної Фінляндії. Радянсько-українська війна проти УПА. Радянська окупація країн Східної Європи та Східної Німеччини. Створення маріонеткових прорадянських урядів. Анексія Кенігсбергу, нині Калінінград. До речі, мирного врегулювання, а відповідно і остаточного вирішення територіальних питань з Німеччиною у СРСР не відбулося. Як і з Японією по Курилах. Потім Корейська війна. Гібридна війна, яку вів СРСР. Створення маріонеткової КНДР. Така ж гібридна участь СРСР у В'єтнамській війні. Військове придушення повстання в Угорщині. Інтервенція військ СРСР до Чехословаччини. Військове придушення праської весни. Арабо-Ізраїльська війна. Ще одна гібридна участь СРСР РФ у війні в Анголі. Гібридна участь СРСР в Ефіопії. Афганська війна почалася із повалення спецназом СРСР законного уряду та вбивства президента Афганістану та подальша повномасштабна десятирічна інтервенція. Придністровський конфлікт із Молдовою за участю 14-ї армії РФ та російських козачків. Перша Чеченська війна. Друга Чеченська війна. Війна проти Грузії, створення невизнаних маріонеткових анклавів Абхазії та Південної Осетії. Незаконна та невизнана світом анексія Криму. Злодійство за допомогою військових російського Чорноморського флоту та спецназу ГРУ. Гібридна війна на Донбасі. Створення невизнаних маріонеткових анклавів ДНР та ЛНР. Військова операція у Сирії. 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення у незалежну державу Україна. Це далеко не повний перелік воїн, які вела Росія. Це лише ті, які вона з часів Петра почала. Попри відоме пропагандистське твердження, мовляв, миролюбна Росія такого ніколи не робила. І в цьому списку немає страшного голодомору 90-літньої давності. Забрав життя близько п'яти мільйонів українців, у яких Москва забрала все до зернятка і озброєними загонами закрила територію голоду для переміщених осіб. Це погода винна, не врожай був. А нинішньої зими світло, вода та тепло в будинках українців пропадали через світові катаклізми? Ні. Йде звичне знищення непокірних та волелюбних людей країною-агресором. Історична генетика – це тисячорічна низка загарбницьких воїн, створення найбільшої за площею держави світу і ясне розуміння того, про що 30 років тому сказала дальновидна Валерія Новодворська, яка передбачала червоно-коричневий реванш 
і ганебний кінець. Поки Росія не повернеться до московського князівства завбільшки з Бельгією, у її агресивній політиці не зміниться нічого. Про пророчий дар Валерії Іллівни свідчить і кінцівка її останньої статті про кінець майбутньої війни, розв'язаної Путіним. Боюся, що Путін доведе ситуацію до доброго миру, коли ослаблена, голодна, роздягнена Росія проситиме в Україні шматочок хліба з салом. Що ж, якщо це єдина ціна за мир та за повернення Україні Криму, нехай буде так. Кінець цитати. Ну і на сам кінець процитуємо вам Стругацького, вирушаючи провітрити наше колесо успіху на фронті. Жахнемося, замінимо пару секторів, можливо перезапустимо. Дорога історії давно вже накатана. Логіка історії безпощадна. І як тільки прийдуть к власті ваші фюрери, Заработает отлаженный конвейер, устранение инакомыслящих, подавление неизбежного протеста, концлагеря, виселец, упадок мировой экономики, милитаризация, война. Теперь, возможно, ядерная. Мы живем в опасное время. Чума в нашем доме. В первую очередь она поражает оскорбленных и униженных, а их так много сейчас. Церкви смешались залой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд по мне, а мне на что больше ждать. Этот поезд по мне, а мне куда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не умерли в огне. Погибших частей И люди, стрелявшие в наших отцов Строят планы на наших детей Нас рожали под звуки маршей Нас пугали тюрьмой Но хватит ползать на брюхе Мы уже возвратились домой Этот поезд в огне 